ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அனு சடுப்பங்கரை நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லன்ச் ரெசிபி தான் வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ரசம் வைக்கிறதுக்காக ரெண்டு தக்காளி புளி தேவையான அளவு எடுத்து தண்ணியில் கொதிக்க வச்சுருக்கேன் கொதித்ததும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது ரசம் வைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒரு பெரிய பூண்டு ஒரு பூண்டு எடுத்திருக்கேன் ஒன் ஒன்னிலேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகு ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து ஜீரகமும் எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா கொத்தமல்லி நம்ம ரசத்துக்கு எடுப்போம் இல்லையா அதுக்குள்ளே தண்டு இலை தனியாக எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே தண்டு வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அந்த தண்டு கொஞ்சம் ஒரு தண்டு கருவேப்பில் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் நல்லா காரசாரமாக இருக்கும் ரசம் வந்து அப்புறம் இன்னொன்று என்னோடய காஞ்ச மிளகாய் வந்து காரம் கம்மி அதனால் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் காரம் கம்மியாக சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு பச்சை மிளகாய் வச்சுக்கோங்க ஆனால் பச்சை மிளகாய் வச்சா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறமா வந்து மீன் குழம்பு பண்ண போகிறோம் மீன் குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் பூண்டு சின்ன ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இது வந்து குடம்பூழி வந்து சுடுதண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டே கழுகிட்டு சுடுதண்ணியில் போடணும் தேங்காய் வந்து கால் முடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ ரசத்துக்கு அரைச்சிடலாம் ரசத்துக்கு மசாலா அரைச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த தக்காளி புளியும் ரெண்டு சுற்று சுற்றி எடுத்துக்க இப்போ ரசம் வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் நார்மல் நம்ம யூஸ் பண்ணுற எண்ணெய் அப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் போட்டு பொரிய விட்டுருக்கேன் கடுகும் வெந்தயமும் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு தண்டு கருவேப்பில் சேர்க்குறோம் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் சேர்க்குறோம் சேர்த்து ரெண்டுமே பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா லைட்டாக வறுத்துக்கலாம் பொரியணும் இப்போ பொறிஞ்சிருச்சு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன் அப்புறமா கால் ஸ்பூன் போல் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம வந்து சதைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்துடலாம் மிக்சியில் கொடுத்து சதைச்சி வச்ச மசாலா அதை சேர்த்துடலாம் இப்போ மசால் போட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு கை கொத்தமல்லி இலை சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விடுங்க கிளறிட்டு நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணி தக்காளியும் புளியும் மிக்சியில் கொடுத்து ரெண்டு சுற்று சுற்றி இதில் கலந்து வச்சுருக்கேன் தண்ணி வந்து நமக்கு எவ்வளோ ரசம் தேவையோ அந்தளவு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த பாத்திரத்தில் நான் ரசம் ஊற்றி வைப்பேன் அப்போ அந் அந்தளவு நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ அதுவும் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து ரசம் கொதி வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இறக்கிடணும் இறக்கி வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் இப்போ மீன் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு கடாயில் லைட்டாக எண்ணெய் விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து வதக்கிட்டுருக்கேன் லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுவும் சேர்த்துடலாம் வெங்காயமும் தக்காளியும் வதங்குறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்க்கலாம் சேர்த்து லைட்டாக எல்லாம் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து மீன் குழம்பு போட்டிருக்கேன் நிறைய ரெண்டு மீன் குழம்பு போட்டிருக்கேன் இது வந்து தேங்காய் அரைச்ச மீன் குழம்பு இது வேறு செய் இப்போ வெங்காயம் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் கால் முடி தேங்காவும் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு போட்டிருக்கேன் அதுவும் சேர்த்து லைட்டாக ரெண்டு பரட்டு பரட்டிட்டு நல்லா வலுவலுன்னு அரைச்சிடலாம் ஆற விட்டு அரைக்கணும் இப்போ நம்மளோட ரசமும் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து வேறு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் இப்போ மீன் குழம்பு வைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் வந்து மண்சட்டி எடுத்திருக்கேன் மண்சட்டியில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அப்புறமா தேங்காய் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா கடுகு போட்டு கால் அரை ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் சேர்த்துருக்கேன் கடுகும் வெந்தயமும் கொஞ்சம் பொரியணும்
இப்போ கடுகும் வெந்தயமும் பொறிஞ்சிடுச்சு நான் வந்து ஒரு மூணு பச்சை மிளகா எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுவும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து பச்சை மிளகா கொஞ்சம் பொறிஞ்சதும் ஒரு ஒரு கை பிடி அளவு கருவேப்பிலை எண்ணெய் பச்சை மிளகா நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் நல்ல காரமாகவும் இருக்கும் மீன் குழம்பு கார சாரமாக இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டும் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து மீன் மசாலா ஈஸ்டனோடது மீன் மசாலா எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூனும் ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து காஷ்மீரி ரெட் சில்லி ஒரு டூ பிஞ்ச் வந்து மஞ்சள் தூள் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து நல்லா எண்ணெயில் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் இந்த பச்சை மனம் மாறுற வரைக்கும் லைட்டாக அப்படியே வதக்கி எடுத்துக்கணும் இப்போ வதக்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் தக்காளி சின்ன வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டு அதுவும் சேர்த்துடலாம் இப்போ மசாலா சேர்த்துட்டு நல்லா வ வதக்கி விடணும் அந்த மசாலா நம்ம சேர்த்த பொடி எல்லாமே சேர்ந்து வர்ற மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கலாம் வதக்கி விட்டுட்டு இப்போ அதை அரைச்சி தேங்காய் அரைச்சி வச்ச தண்ணி இது தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா தண்ணி மசாலா எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் நமக்கு தண்ணி வந்து எவ்வளோ திக்னஸ் தேவையோ அந்த அளவுக்கு வச்சா போதும் நம்ம வந்து இதுக்கப்புறம் குடம்புளிக்குள்ளே தண்ணியும் சேர்க்க போகிறோம் குடம்புளி ஊற வச்சுருக்கோம் அதுவும் வந்து சேர்க்கணும் நான் வந்து கொஞ்சம் தண்ணியாகவே வைப்பேன் ஏன்னா இப்போ மதியத்துக்கும் லன்ச்சுக்கும் வச்சுட்டு நைட்டுக்கு நான் இட்லி தோசைக்கு சூப்பராக இருக்கும் தேங்காய் சேர்த்து தரைச்சி வைக்கிறதுனால ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நைட்டு இட்லிக்கும் நான் வச்சுப்பேன் அதை அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி தண்ணியாகவே வைப்பேன் அது இல்லாமல் தேக்காய் தேங்காய் சேர்த்துருக்கனால நல்லா திக்காகவே இருக்கும் குழம்பு இப்போ கொஞ்சம் குழம்புக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு அதை கொதிக்க விட்டுறலாம் இப்போ குழம்பு நல்லா கொஞ்சம் கொதிச்சிருச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க குடம்புளி தண்ணியோடு சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி வந்து குடம்புளி கழுகிட்டு நான் வந்து சூடு பண்ண தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு பீஸு அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் இதில் கிளறி விட்டுட்டு இப்போ மூடி வச்சிடலாம் ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம மீன் சேர்த்துடலாம் இப்போ புளி சேர்த்து குழம்பு தைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்ம மீன் சேர்த்துடலாம் ஆல்ரெடி மீன் வந்து நான் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுவும் சேர்த்துடலாம் மத்தி மீன் சாலன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மூடி போட்டு மூடிட்டு நம்ம கொஞ்ச நேரம் மீன் வே இப்போ நம்மளோட மீன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு மீன் வந்து சீக்கிரமே வெந்துடும் ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸில் வெந்துடும் அதெல்லாம் பாத்திரம் வந்து மண் சட்டி நம்ம இறக்கி வச்சதுக்கப்புறம் கூட சூடு இருக்கும் அதுலேயே வெந்துடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இதில் ஒரு கை வந்து கருவேப்பிலை இலை சேர்த்துக்கிறோம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் நல்லா சுற்றி விட்டுக்கிறோம் நான் வந்து இந்த மீன் குழம்பு வைக்கும்போது வந்து மார்னிங் வந்து ஒரு நைன் தேர்ட்டிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணி டென் ஓ கிளாக் முடிஞ்சிருச்சு அப்புறமா தான் நான் வந்து என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டே சாப்பிட்றேன் ரெண்டு காரணம் இருக்குது ஒன்று மீன் குழம்பு நேரத்தையே வச்சுட்டா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு லன்ச்சுக்கு வச்சு பழசாகி சாப்பிட்டா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் 
அது இன்னொன்று வந்து பவர் கட்டு எப்போ ஆகுதுன்னே தெரியல அதனால் அரைக்க வேண்டியதெல்லாம் அரைச்சி ரசமும் நான் வந்து மீன் குழம்பு வச்சுட்டேன் இனிமேல் தான் என்னோடய ஃப்ரை ஃப்ரை ஃப்ரஸ்ட்டே சாப்பிட போகிறேன் சப்பாத்தி ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இப்போது வந்து ஒரு ஒரு மணி ஆச்சு நான் வந்து ரைஸ் வச்சுட்டேன் ரைஸ் வச்சுட்டு இப்போது பீன்ஸ் பொரியல் பண்ண போகிறேன் அந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் பாக்கி எல்லா வேலையும் முடித்தாச்சு வீடு கிளீனிங் பாத்திரம் கழுகுறது துணி வாஷிங் எல்லாமே முடித்தாச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நான் ரைஸ் வச்சுட்டு இப்போது பீன்ஸ் பொரியல் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடாயில் கடுத்து பொறிஞ்சதும் சின்ன வெங்காயமும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிட்டு வதக்கலாம் அப்புறமா கொஞ்சம் ஒரு கண்டு கருவேப்பில் இலை அதையும் சேர்த்து அதையும் வத வதக்கிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்க்குறேன் சேர்த்து அதுவும் சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கலாம் அப்புறமா கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த வெங்காயத்துக்காக கொஞ்சம் உப்பு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுட்டு பீன்ஸ் சேர்த்துடலாம் நல்ல மெல்லிஸாக நான் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த பீன்ஸும் அதில் சேர்த்துடலாம் பீன்ஸு சேர்த்துட்டு தண்ணியெலாம் சேர்க்கக்கூடாது அப் மூடி வச்சு மூடி வச்சு கிளறி விட்டு வேக வைக்கணும் இப்போ ஓரளவு வெந்துருச்சு உங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தண்ணி வந்து தெளித்து விட்டுக்கோங்க தண்ணி தெளித்து விட்டுட்டு வேக விடுங்க ரெடி ஆயிடுச்சு நான் வந்து இடைக்கே வந்து மூடி வச்சுட்டு ரெண்டு மூணு தடவை எடுத்து கிளறி விட்டேன் அப்படி பிடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா லைட்டாக தண்ணி தெளித்து விடுங்க இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு பீன்ஸு நான் வந்து ஒரு கால் கப்பு வந்து தேங்காய் தேய்ச்சிருக்கிறேன் பீன்ஸுக்கு எவ்வளோ தேங்காய் தேவையோ அந்த அளவு தேங்காய் சேர்த்துட்டு அது ஒரு ஒரு நிமிஷம் வந்து கிளறி விட்டுட்டு ஒரு மூடி வச்சுட்டு மூடி ஒரு நிமிஷம் வச்சுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ மீன் வந்து ஆல்ரெடி நான் மசால் தடவை வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டுடலாம் மசால் வந்து மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக மீன் பொடியை சேர்த்துருக்கேன் அப்புறமா கொஞ்சம் பெப்பர் தூள் எண்ணெய் உப்பு எல்லாம் பசங்கிட்டு இப்போ போட்டுட்டு அப்புறம் போட்டு எல்லாமே வறுத்தெடுத்தாச்சு இப்போ லாஸ்ட் மீன் இதுவும் வந்து வறுத்தெடு எடுத்து வச்சுக்கலாம் வறுக்கும்போது கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டு வறுத்திங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக மனமாக இருக்கும் அந்த கருவேப்பிலையோட படம்
இப்போ ரெடி ஆயிருச்சு மீன் குழம்பு ரசம் பீன்ஸ் பொரியல் அப்பளம் மாங்காய் ஊறுகா மீன் வறுத்தது சாதம் மிச்சர் அவருக்கு வந்து ரச சாதத்தில் வந்து மிச்சர் போட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் நாங்கள் வந்து சாப்பிட ரெடி ஆகிட்டோம் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு இப்போ சாப்பிட்டு பாருங்கள் எனக்கு வந்து என்றைக்கும் ஸ்பெஷல் கிடையாது நான் பொண்ணு இருக்கும்போது சிம்பிளாக தான் பண்ணிப்பேன் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து மற்ற நாள் ஆஃபீஸ் எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் வெனஸ்டே சாட்டர்டே சண்டே வந்து வீட்டுக்கு லஞ்சுக்கு வருவாங்க அப்போ எல்லோருமே ஒன்றா தான் உட்காந்து சாப்பிடுவோம் பொண்ணு வர வர வெயிட் பண்ணி எல்லோருமே ஒன்றா தான் உட்காந்து சாப்பிடுவோம் அந்த லஞ்ச் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே பண்ணுவேன் எல்லாமே அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அது இல்லாமல் நம்ம செஞ்சுட்டு எல்லாருமே வந்து நம்ம ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிடணும் குடும்பத்தோட பிடிச்ச மாதிரி சமைச்சு எல்லோரும் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் உண்மையிலே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் நைட்டுக்கு நான் இட்லிக்கு பண்ணது இட்லியும் மீன் கறியும் சூடான இட்லி சூப்பரான மீன் குழம்பு செம்ம டேஸ்டாக இருக்கும் நைட்டு டின்னர் ரெடி அப்போது இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்